Buenas tardes. Hello, good afternoon. Hello, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? No. No? <laughs> Hello, Eddie, Christian, Carla, and Susana. Mm -hmm. Are you ready for your class today? Espero que sí. Espero que estén listos. Ready. Okay, people. Good afternoon. It's good to see you. One more class. Today is Wednesday, April 19, 2023, and this is the class number two, the class number two, okay? So welcome to your English class. And today we are going to continue with the possessive adjectives, the use of my, your, his, and her. And also today, you will learn how to form a statement and questions using the verb to be. Van a aprender cómo hacer oraciones y preguntas usando el verbo be. Okay? So that's the topic for today's class. Recordando algunas normas de convivencia por las que ayer no pudieron escucharlas, recuerden siempre conectarse con su nombre completo según el DUI. Mantener la cámara encendida en la medida de lo posible, participar, usar el chat, levantar la mano, respetarnos unos a otros. Y pues ahí está, el avance en la plataforma. Ahora recibieron ya un mensaje, ¿verdad? No sé si ya a usted, si recibieron el mensaje de la sección que deben terminar para esta semana, la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. No, no les han mandado el mensajito, pero al ratito se los mando. Muy bien. Ok, so we're going to start with some basic eh, greetings. Basic greetings. Eh, for example, you can see here algunos saludos. Good morning. En la mañana decimos. Good morning. Yes. 
good morning. ¿Y cómo puede responder igual? Alguien le dice good morning y usted responde good morning. En la tarde decimos a las 3 de la tarde en la clase, at 3 p.m. in the class, we say good afternoon. Okay? Good afternoon. Good afternoon. ¿Y cómo responde? The same. Good afternoon. Good afternoon. Y en la noche decimos good evening. Good evening. Entonces, buenas noches para saludar. Para saludar. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good evening. Y cuando vamos a... Good evening. Good evening. Podemos decir también How nice to see you. Qué bueno verte. How nice to see you. How nice to see you. Yes, y la respuesta puede ser yes, it's been nice. It's been so nice. It's been so nice. Okay. Oh, also you can say hello. And the answer is hello. How are you? Or how are you? How are you? Fine, thanks. Fine, thanks. How do you do? ¿Cómo te va? How do you do? How do you do? How are you going? ¿Cómo te está yendo? Not bad. Se puede decir good, excellent, great, or not bad, que es no muy mal. Not bad. Okay, not bad. Hi. Hi. Okay. Hola. Hola. Hi. Hi. Entonces, yo les voy a decir algo y ustedes me tienen que responder. Hello, class. Good afternoon. Hello. Good Hello, afternoon. Good Very afternoon. nice. How are you? Excellent. <laughs> okay, you can say fine. Good. Good. Very good. Very good. Okay, great. It's good to see all of you connected. But still, we have more people who are connecting in this month. Okay, nice. So after this, we are going to continue. Okay, so guys, um, yesterday we learned about the alphabet and we learned to spell words, okay? So I'm going to ask some people to spell some words, okay? Um, ¿Alguien tiene problemas con el audio? Quiero ver Eddie. Solo le contesto a Eric. Okay. So, guys. Eric, Ronald, how do you spell chicken? How do you spell chicken? Ahí está la pantalla, so easy. Oops. How do you spell chicken? Solo que no le escucho. Eric, Ronald. How do you spell chicken? Chicken. Chicken. Uh -huh. C. C H. C H. Ah, 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 ahí va Eri. C H I C K N. Can you repeat, please? C H I C 
K E N. Very good, Eddie. Excellent. Okay. And a volunteer for the next one. A ver, Susana. Susana. How do you say? How do you spell people? People. People. P E O P L N. I, perdón, I. P I O P L I. The letter E. X E. P P E. E O P L E. Yes, that's right, Susana. Nice. Okay, Christian Alexander. Thank you. Christian Alexander, how do you spell teacher? Uh, T E A C H E R. Perfect, Christian. Wow, that was great. Carla Joanna, how do you spell a student? S T U D E M T. Yes, that's correct, yeah, Carla. Thank you so much. Okay, and the next word goes for Guillermo Acosta. Guillermo, how do you spell pizza? B. Hi. Z. Z. A. Yes. Very nice. Good pronunciation of the Z. Okay. Edwin Edgardo Aguilar. Edwin Edgardo, how do you spell school? Pues fíjese de que por el momento eh, estoy algo perdido porque como el día de ayer ya no me pude conectar. Entonces ahorita estoy en las nudes ahí. <laughs> Va, Edwin. Lo que puede hacer es ver la clase grabada, la clase de, de ayer, para ponerse al día, ¿verdad? Después de esta clase. Pero ahorita okay. estamos deletreando en inglés, con el alfabeto. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Ajá. Está bien, Edwin. Que le ayude a Rafael Antonio. Ok, okay Rafa, how do you spell school? Rafael, where are you? Yes, please. No. Uh, S C H O O L. Yes. Ooh, very nice. Thank you, Rafael, for helping. Okay, let's see. Book, Hilda Gabriela. O, O, K. B, O, O, K. Yes, thank you. Chicos, les voy a pedir que por favor eh, solo activen su micrófono cuando vayan a participar, porque se escuchan ahí las interferencias. Entonces, para que la calidad del audio sea muy buena. Solo activemos el, el, el micrófono cuando vayamos a participar. Ok, now we continue with Eric Fernando Enriquez. Eric Fernando, how do you spell how? H O U S E. That's correct, Eric. Thank you. Ok, Teresa Pérez, computer. Computer. C O M P U T E R. Thank you, Teresa. Okay, very nice. 
Pedro Miguel, Apple. A, P, P, L, E. Yes, thank you so much. Let's see if we have another one. No, okay. Thank you so much for all the participants. Thank you for your participation. Very good. I can see you practice the alphabet. That's nice. Congratulations. Oh, okay. So now guys, I'm going to take the attendance. So please say present or here when I mention your name. Okay, we're going to start with Anderson Alexander Enriquez Chacon. Anderson Alexander. Active su cámara, su micrófono y diga present. Anderson, veo que está conectado, pero. Anderson Enríquez. Ok, Brandon Eduardo Chávez Chavarría. Ok, entiendo, Anderson. Brandon Eduardo Chávez. Cristian Alexander Vives. Present. Thank you, Christian. Edwin Armando Flores Reyes. Edwin Edgardo Aguilar Barrientos. Present. Thank you, Edwin. Eric Fernando Enriquez Solís. Present. Thank you, Eric. Eric Ronald Rosa Martín. Present. Thank you, Eric. Guillermo Enrique Acosta. Present. Thank you. Henry Ivan Garcia Gonzalez. Okay, not present. Henry Jeremias Hernandez. Hilda Gabriela Velasco Portillo. Present. Thank you, Hilda. Inés del Carmen Moreira. Jeremías Efraín Argueta. Jeremías. Carla Elizabeth Coca Marroquín. Carla Elizabeth. Not present. Mm -hmm. Carla Joana Sánchez López. Present. Thank you, Carla. Noé Avisay Figueroa Olivares. Noé. Norma Elizabeth Cervellón García. Oscar René Alvarado. Pedro Miguel Rodríguez. Pedro Miguel. Presente. <laughs> Thank you, Peter. Rafael Antonio Marroquín. Thank you. Raúl Alfredo Castaneda. No. Raúl. Eh, no le escuchamos, Raúl. Tal vez ahí pueda verificar. Susana Guadalupe Naves. Present. Thank you, Susana. Teresa de Jesús Pérez. Present. Thank you, Teresa. Víctor Manuel Guardado González. Present. Thank you, Víctor. William Alonso Tadeo. Ok, thank you people. Mencioné a todos. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Todos. Ok. Good. Sus. Ahí está. Susana había dejado su manita. Ok, nice. So. <laughs> Good. Today, um, we are going to review the subject and possessive adjectives. Ok. We know that we have the subject, 
and the possessive. Los possessive adjectives nos indican o nos ayudan a indicar de quién es algo, ¿verdad? Por ejemplo, my significa me, your, tu, his, su, de él, ¿verdad? Her, de ella, it, de eso o de esto, our, nuestro, their, de ellos. Entonces, veamos ejemplos. Vemos aquí algunos ejemplos. I have a shirt. I have a shirt. Significa yo tengo una camisa. I have a shirt. My shirt is green. Tengo una camisa. Mi camisa es verde. My shirt is green. Okay. You have a book. Tú tienes un libro. Your book is new. Tu libro es nuevo. Your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Ah, okay. She ha he has a pillow. Pillow es almohada. Pillow. His pillow is soft. Es suave. Okay. She has a dog. El, ella tiene un perro. Her dog is small. Su perro es pequeño. It has a bone. Its bone is old. Tiene, el perri, tiene un, un hueso. Su hueso. Su hueso es viejo. Its bone is old. We have a bird. We have a bird. Tenemos un pajarito. Our bird is noisy. Nuestro pajarito es ruidoso, is noisy. You have a house, ustedes tienen una casa. Your house is big. Su casa es grande. They have a car. Ellos tienen un carro. Their car is slow. El carro de ellos o su carro es lento. ¿Okay? Entonces, esas son las formas en cómo usamos los possession adjectives. My shirt is green, your book is new, his pillow is soft, her dog is small, its bone is all, our bird is noisy, your house is big, their car is slow. Si no han logrado anotarlo, les voy a enviar la fotito para que lo tengan. Al WhatsApp. Okay. More examples. More examples. You will see more examples. A ver, ¿quién me le gustaría leer el ejemplo? Who would like to read? Read the example, please. Rafael. My car is small. Okay. The next example. This is your cat. Okay. This is your cat. Okay. His name is Mario. His name is Mario. Her eyes are black. Her eyes, her eyes are black. Thank you, Rafael. Thank you. So you can see here, my car is small, this is your cat, his name is Mario, her eyes are black. Okay, another volunteer, otro voluntario, another volunteer. Victor? Its name is Frank. Its name is Frank. Frank. Our team won. Our team won. Yes, nuestro equipo ganó. Our team won. <laughs> Their house is big. Exactly. So we can see here the use its name para referirse a una cosa o un animal en este caso. It's el perrito. Its name is Frank. Nuestro it's equipo ganó. Our team won. Este es el verbo ganar en pasado. 
their house is big. La casa de ellos o su casa es grande. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Or so far so good. So far so good. I hope so. <laughs> Recuerden so far so good. Cuando les diga eso, ahí se lo voy a poner en el chat. So far so good es todo bien. Hasta aquí todo bien. Y usted me puede contestar. Yes, yeah, so far so good. So far so good, teacher. Ok. Let's. Practice. Ahora vamos a hacer un, una actividad para practicar los, los possessive adjectives. Eh, for this activity, you need a notebook. Necesitamos un cuaderno con una hoja en blanco o una hoja en blanco. ¿Sí? And a pencil. We need a notebook, a blank page, and a pencil or pen. Un lápiz o un lápiz. Okay, are you ready? Yes. Yes. Okay, quiero ver esos lápices. Yes. Esas páginas. Okay, nice, nice, very nice. Okay, now we are going to put the notebook, we are going to put the notebook on the head. Okay, on the head. Vamos a poner el cuaderno en la cabeza, on the head. Viendo para arriba, obviamente, el cuaderno con la página en blanco. Vamos a dibujar sobre la cabeza. ¿Sí? On the head. Excellent. There you go. Nice. Ahí. Así, Erika, vale, así. Now, yo les voy a decir lo que van a dibujar. Lo que van a ir dibujando. Víctor tiene una pregunta. Do you have a question, Victor? No? <laughs> Creo que dejo la mano levantada. Okay. Now, guys, you are going to draw. Van a dibujar. You're going to draw. Draw is dibujar. Draw. Draw. La palabra draw. Dibujar. Draw a big circle. Dibuje un círculo grande. A big circle. Draw a big circle. Big, me van a hacer chiquito, big, grande. Okay, now, draw a nose. Draw a nose, dibuje una nariz. Draw a nose inside the circle. Dentro del círculo, en medio, vea. In the middle, draw a nose. Now, draw a mouth. A mouth. Dibuje una boca. A mouth. Draw two eyes. Dos ojos. Two eyes. Two eyes. Two eyes. Very nice. Draw. Todo, eso con el... Todo dentro del círculo. Pero con el cuaderno así. Con el cuaderno en la cabeza. Ah, bueno. Sí, pero. <risa> al tanteo. Ok. Draw. Two eyes, draw two ears, dos orejas, two ears, two ears. Use your imagination, two ears. <laughs> and finally, draw hair, okay, draw hair. Long hair or curly hair or short hair. Usted elige como quiere el cabello, curly, straight. Short or long. Okay. Good. Now, no vean el dibujo todavía. Ay, Pedro. Okay. At the count of three, I will tell you. A la cuenta de tres, todos van a enseñar su dibujo. One, two, three. Let me see. Ah, interesting. We have some Picassos here. <laughs> okay. <laughs> Victor, enseñe el suyo. Hilda, ah, ya lo hemos probado. 
del otro lado lo está enseñando. Ahí lo dibujó. Ok. Ah, dicen que no pueden encender el audio. ¿Qué pasó? Pues vamos a ver. Sí, ¿quién me acaba de escribir que no puede encender el audio? Porque no, no, no me puedo el número. No sé quién me escribió. Siempre pongan su nombre. Ok. Good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Creo que es Rafael. Andrés Enríquez. Ah. Ok. Good. So now, guys, what is next? Después del dibujo, no crean que lo solo era por divertirnos. Ahora va, tiene un propósito. <laughs> Ese dibujo que hicieron es, this is my friend. This is my friend. Okay. <laughs> ya vieron que hay varios dibujos que se van pasando. <laughs> this is my friend. Bye. Ahora, con su dibujo, ese, ese dibujo que usted hizo es su amigo. Y usted lo va a presentar a sus compañeros y va a decir, this is my friend. His name is Perejildo. His last name is Gonzalez, for example. He is uh, 40 years old and he is from uh, Mexico or he is from Ecuador or he is from Brazil, etc. You invent the information, okay? So you need to copy this. Please copy this information. Because in a moment, you are going to introduce your friend to another person. Entonces, anoten la información para que no se les olvide. Write information, take notes. Y después ustedes van a presentar su amigo a sus compañeros en grupo. Finished? I hope so. Voy a crear la, I'm going to create the breakout rooms. Voy a crear las salitas, the breakout rooms. And in the groups, please uh, introduce your friend. Okay. Norma. Mire, yo ahorita ando perdida que desde antes de las tres me estaba conectando y no me conectaba a esto. Sí, así vi que estaba lecho. Hicimos un dibujo, Norma. Un dibujo. Y luego usted tiene que presentar a, eh, que era su amigo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? This is my friend. Es el, la imagen que les acabo de enviar por WhatsApp. Pero, ¿eh? Pero, this is my friend. His or her name. Es como para, para presentarse. Ah, vale. Pero usted va a presentar a su amigo, no usted, sino a su amigo o amiga. Si es hombre, his. 
No sé si se va a poder unir al grupo que la asigné. Quiero ver. La señala salado. Linda no ha podido unirse. Acosta. Sí, el mío es Rosa. ¿El tuyo cuál sería ese? Rosa. Rosa, ah. Eh, la otra es la edad. Yo tengo Girl, 39 eh, años. Yo 34. 34. Uy, soy mayor. Recuerde ah, que, mayor. Recuerde <ríe> que es para tu amigo. Es Ajá. tu amigo el que le están poniendo la información. Amigo okay. o amiga. Perfecto. Te va a enseñar el Vaya. libro. Iba a decir, this is my friend. Her name is Teodora. Her last name is Velasco. Uh -huh. <laughs> And she is... Eh, entonces es, inven years. es inventado. Yeah. Ah, okay. Inventa la información. Inventa la información. Okay. Eh, y nosotros estábamos poniendo la, el nombre de la persona con la que estábamos interactuando. No, usted va a presentar a su compañero, a su amigo, el dibujo. Ah, ya entiendo, entiendo. Ah, ok. Ya entiendo. Sí. Ah, pues sí. Eric. Norma, a presentar a su amigo. Mire, que ¿me escucha? ¿Sí? sí. Ay, qué gran problema con ese teléfono perdido. ¿no? Este, ah, pues no hice el ejemplo. Solo lo he copiado, usted dice que ella lo mandó. Si es he, ah. es hombre, si es her, dijo que era para presentar mujer, ¿verdad? Pero de ahí antes de eso no Correcto. sé qué más le Ahí lo va a presentar el nombre, his name is, y el nombre, luego le pide el apellido. El primero es his name, el nombre, pero es cualquier nombre o ella dio ahí algún diálogo. No, cualquiera, es un amigo imaginario, cualquiera. Ajá. Entonces, primero yo digo his name, eh, Carlos, y ahí sí. his, his, his name, his el apellido, el apellido. ajá, sí. Eh, González. Y ahí, eh, eh, y, eh, ahí es el... Eh. Year or... El año. Pero ¿De qué año? Es el año de, la, de, la, de nacimiento. La edad. La, la edad. edad. Ah, vaya. Vale. Eh, es 35 year old. He is 35. Y, la ciudad, ¿verdad? Sí. Lo último es la ciudad. Y es from Maine. Ok. La edad de la... La edad mía fue 20. La, ¿La suya cuál fue? Uh, seven. Seven year old. ¿Cómo? Seven. 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 Ok, guys. Did you introduce your friend? ¿Presentaron a su amigo? Yes. Uh, this is my friend. Her name is Anastasia. 
Her last name is Aquino. She is 20 years old and she is from Colombia. ¿Hicieron eso? Sí. Yeah. Ok. Nice. Very nice. She is from Santa Ana City. Okay, very good. Quiero ver cómo te quedó tu dibujo. Algo se nota. No, me te quedó mejor que el mío. I like the hair. Oh. Wow, Eric. Regresamos a la otra pantalla. Regresemos. Okay, good. Um, I would like some of you, some volunteers, to share with the class. Comparte con la clase. Introducing the friend. Introducing your friend. A ver, ¿quién se anima? Two participations. Volunteers or victims? Voluntarios or victims? Volunteers or victims? Okay, Teresita. Bien. Eh, this is my friend. Eh, he is first name Tom. Espérame, Teresita. Espera. Wait, 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 wait a moment. I'm going to do something. Okay. Ah, very nice. This is last name Martinez. He is 10 years old. He is from El Salvador. Very nice, Teresita. Thank you. Thank you for sharing. <laughs> okay, somebody else? Carlita, Joana, levantó la mano, Carla. You raise your hand. Carla Sánchez. Ah. Espérame que al otro lado conecté las preguntas. Uy. Esta es mi nombre. My friend. Wait, wait a moment. His name is. Um, okay. Yeah. Ah, his name is Liliana. Uh, his name is um, Lobo. His, her, her last name. Then, her name is Liliana. Her last name is Lobo. Lobo. Mm -hmm. Y she is seven years old. Y is from um, San Salvador. She is from San Salvador. Okay. <laughs> Thank you, Carla. Thank you. Okay, one more. No more. <laughs> One more person, ¿quién se anima? Eric Fernando Enríquez. Y después Edwin Edgardo, yo ya lo vi con ganas a Edwin. Ok, Eric Fernando. Ah, 
<risa> no lo escuchamos, Eric. We don't listen. He is my friend. Ooh. Her name is Norma. Her last name is Landa Verde. She is 14 years old. She is from Santa Ana. She's from Santa Ana. Okay, thank you, Eddie. Good job, Eddie. <laughs> And now, Edwin Edgardo. My friends. No lo vemos. We don't see. Es... Mm, Súbalo un poquito. Creo que... Creo que es porque está con lápiz. Ah, ok. Yeah, but we could see a little. Ajá. Uh -huh. Is Ney Sandra. Is like... Last Ney Santos. She is to one year old. She is from Guatemala. She is from Guatemala and she's Santa Santos. Okay. Thank you. Very good, Edwin. Good job. Okay, thank you for all your participation. <laughs> Very nice. Good practice. Good. So now we're going to learn about the verb to be. We have the verb be in affirmative form, negative form and interrogative or question. In the affirmative form, como aprendimos ayer, we use the subject and the verb, I am, or in the contracted form, am. ¿Verdad? Yo, tú, él, ella, esta, nosotros, ustedes y ellos. I am, am. You are, your. He is, his. She is, she. It is, it. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ahora, ¿cómo formamos el negativo? Solo le agregamos el not después del verbo. I am not. You are not. He is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. En la forma corta o contractada de contraction is I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. What is that? Y ahora bien, para las preguntas, lo que vamos a hacer es darle vuelta. Primero va el verbo y luego va el sujeto. Solo le damos vuelta. En vez de decir I am, como es pregunta, sería am I, por ejemplo, am I Rocío? Que me va a decir, yes, you are Rocío. Are you my student? Yes, yes we are. <laughs> yes. Okay. Is he is he handsome? Is he handsome? Is el guapo? No, he isn't. I'm just kidding. <laughs> is she no, is she intelligent? Yes, she is. Okay. Yes. Is he Yellow, is it yellow? Es amarillo, is it yellow? Is it yellow? No, it is. Why? Actually, it's pink, pero no se ve bien. It's pink. Pink. Okay, are we Salvadorians? Yes, we are. Are you Marian? Are you Yes. 
Okay. Are they your co-workers? Are they your co-workers? Son ellos sus compañeros de trabajo? Okay, yeah. Yes, they are. Yes, they are. Eh, apaguen su micrófono, por favor. Bueno, para participar lo encendemos. Ok, good, thank you. Norma ya no se escucha, Norma no nos escucha. No sé si está conectada. Pues voy a enviar otra fotito de esto. Otra fotito para que lo tengan allí y lo estén repasando. Bueno, vamos a practicar. Let's practice. For example, and practice. Bueno, entonces, para las oraciones, the statements, this is the formula, the structure, the structure or formula is the subject Sujeto, ver, la forma del verbo que corresponda, am, is, or are, and the complement. Veamos ejemplos. I am 30 years old. Para decir la edad en inglés, usamos el verbo to be. No, no decimos, como en español decimos, yo tengo 30 años. Yo tengo. Pero en inglés no usamos ese, ese verbo, el verbo tener. Ese, a veces se comete ese error. Si no que utilizamos el verbo to be, como yo soy. ¿Verdad? Pero yo tengo 30 años. I am 30 years old. Porque en inglés se dice yo soy 30 años viejo. Literalmente eso dice. Pero esa es la forma en cómo decimos la edad. I am 25 years old, I am 46 years old, etc. You are tired. You are tired. After work, después del trabajo, you are tired. He is sick. He is sick. Poor. He is sick. He needs to go to the doctor. He is Sick. Another example. Ah, bueno, entonces lo usamos para decir cómo me siento, cómo se siente alguien, cómo está alguien, enfermo, cansado. También para presentar a alguien, decir su nombre. She is Vanessa, my cousin. Ella es Vanessa, mi prima. She is Vanessa, my cousin. Para decir el color de las cosas. It is black. The car is black. Para decir de dónde es alguien. We are from China. Somos de China. We are from China. And marital status. They are divorced. They are divorced. Angelina and Brad Pitt are divorced. Claro, los sujetos los podemos sustituir por nombres propios. Por ejemplo, en vez de decir he is sick, podemos decir my son or my baby is sick. Mi hijo o mi bebé está enfermo. En vez de decir it, yo puedo decir the car. The car is black. Y puedo decir los nombres de ellos. Angelina and Brad are divorced. Eso es del verbo to be. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a mandar esto también para que lo tengan allí. ¿Tienen alguna preguntita? Do you have a question or a comment? So far so good. Norma. ¿Será que me puede hacer el favor de volverlo a repetir? Que me no escuchaba nada, perdí el audio. Ok. Bye. Para hacer las oraciones usando el verbo be, que es el primero que aprendemos, 
Esta es la estructura. Sujeto, el verbo y el complemento. El verbo, la forma del verbo to be, que son tres, ¿verdad? Am, is, are. Depende del sujeto, así voy a usar. Es el verbo que, la forma del verbo que voy a usar. Y aquí están los ejemplos. I am 30 years old. Para decir la edad. You are tired. He is sick. She is Vanessa, my cousin. It is black. We are from China. They are divorced. Entonces lo utilizamos para decir la edad, nuestros estados de emocionales, sentimientos, eh, para decir el nombre de alguien, presentarlo, los colores, el color de algo de dónde es, y su estado civil, su nacionalidad, y otros más que ya vamos a ir aprendiendo. La profesión también con la ocupación. Para eso utilizamos el verbo, ¿sí? Y claro, los sujetos se pueden sustituir por nombres propios. Por ejemplo, podemos decir Mario y sí. Podemos decir the, the car is black. Angelina and Brad are divorced. Ahora sí me escuchan. Sí, gracias. Veamos el siguiente ejemplo. Y aquí está. To be. We used to be in present, en el presente, to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, and marital status. Y aquí tenemos el ejemplo de Frank. I am Frank. I am Rocío, I am Norma, I am Anderson, I am Carla, I am eh, Raúl, etc. I am not happy. I am an architect. Esta es la profesión, I am an architect. My brother is a dentist and my sister is a secretary. I am not single. Este es el estado civil. Marital status. Marital status. I am not single. So he is married. I am from London. I am English. From, cuando uso el from, digo la ciudad o el país. Significa, yo soy de Londres. Yo soy inglés. I am English. Nosotros diríamos, I am from El Salvador, or I am from Santa Ana, I am Salvadorian, I am Salvadorian. My favorite sports are tennis and golf. Y pongo are, porque es en plural, mis deportes favoritos son el tenis y el golf. O puede decir, my favorite colors, my favorite food, My favorite activities, my favorite music, etc. Aquí tenemos más ejemplos. No sé, alguien que le gustaría ayudarme a leer los ejemplos. ¿Quién me ayuda? Ya me duele la garganta. Tell me, please. Ok, Víctor. I am Sara and he is Jake. John, uh, John is tired. He is in the bathroom. She is very young. She's only 12. It's two in the morning. It's very cold. You're from Italy. You're Italian. The cars are in the garage. Jean and I are classmates. Exactly. Very nice. Thank you, Victor. Entonces, okay. aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Para decir dónde está alguien, la edad, la hora, el clima. ¿Verdad? Muy bien. 
Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo, pero en vez que aquí diga, I am Frank, le vamos a poner, lo vamos a hacer con nuestra información. Ahí va a decir, I am Hilda, or I am Eric, I am Edwin, I am Teresa, etc. Aquí he puesto mi ejemplo, pero no sé por qué. Aquí está, el mío. <ríe> It's a my example. That's me and my husband. I am Rocío. Espérenme, espérenme, no puedo ver ahorita. I am Rocío, or I'm Rocío, I'm sleepy, <laughs> just kidding, or I'm happy, um, eh, I don't know, <laughs> I'm excited, I'm nervous, etc. I'm, my, my profession, I'm a teacher of English. My favorite colors are red, blue, and pink. And Marriott is my husband, Eduardo. I'm from San Salvador. I'm Salvadorian. I'm 30 years old. My husband is an employee. He's an optimistic person. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, pero con su información. ¿Sí? Vaya, yo aquí les puse una foto, pero ustedes pueden hacer un dibujito de ustedes. O pueden hacerlo en una diapositiva y ponen una foto suya. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Podemos trabajar en eso ahorita? Vaya. Les voy a dejar aquí el ejemplo yes. para que lo vean. Ahí lo estén. Pueden, pueden poner otra información. Pero como ven, lo utilizamos para decir nuestro nombre, nuestro estado de ánimo. Cuando hice esto, estaba somnolienta con sueño. La profesión, ocupación, nuestro, mis colores. Ustedes pueden poner su comida, sus mascotas, cualquier cosa. Su estado civil, de dónde es, su edad. Y otra información más sobre alguien de su familia o amigo. Entonces es para decir nuestra información personal. Cuando terminemos, le van a tomar una fotito a lo que hizo y lo, y lo sube al grupo, lo manda al grupo de WhatsApp para que lo veamos, para revisarlo y así pueda yo ver cómo estamos trabajando con eso. ¿Les parece bien?
tal? ¿Cómo van? ¿Quién ya tomó café? <ríe> ¿O quién tiene el café ahí en la par? Coffee, drink coffee. Okay, people, did you finish? Moans. ¿Qué tal van con la plataforma? No han tenido problemas para... Hola, yo sí he tenido problemas. No he podido ingresar todavía. Le, le puse la contraseña que dijeron, 1, 2, 3, 4, 5, y me dice que no, que, que, que no es correcto. Pero ya, ya le escribí a, a la otra muchacha que, que, que nos escribió al inicio de, del curso. Sí. Ok, Guillermo, está bien. Espero que se lo se puedan hallar una solución pronto, ¿verdad? Para que pueda avanzar en la plataforma. Yo tengo una duda con lo de la plataforma. Uh -huh, diga, diga. Este, ahí todos los ejercicios o como ejemplos los vamos a ir resolviendo conforme vayan pasando las clases. No, pueden ir adelante. Lo mejor es que vayan ad adelante porque... Eh, usualmente hay que terminar la plataforma antes que terminemos las clases. Entonces no es, no es necesario um, eh, clase y ejercicio. No, ustedes pueden ir adelante. Pueden avanzar todo lo que puedan. Y pues como ahí están los videos explicativos. ¿verdad? Eso les va o a ayudar. Sea, eso tendríamos que tenerlo terminado antes que terminemos este módulo. Sí, de hecho, fíjense que siempre les envían hasta qué sección deberían de tener hecho, pero creo que no les han enviado déjenme ver uh -huh. sí, todavía no les han mandado ah, ajá, pero cada semana se está chequeando su su, eh, su avance en la plataforma, entonces usted empieza a trabajar ya así cuando les digan ya no los tomen por sorpresa que ya, ya tengan avanzado. Y por eso eh, estamos eh, viendo eh, estos temas, ¿verdad? Porque son, este es de la sección 2. De las eh, statements and questions. Y también si necesitan el manual, no sé si ya saben cómo ¿Dónde pueden descargar o ver el manual de la clase? Si no les enseño ahorita. No sabemos. Vaya, entonces, ahorita les muestro. Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles dónde lo pueden encontrar. Ya dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma, eh, cuando ustedes ya ingresaron, ¿verdad? Ustedes ven esto. Ustedes allí cada cuadrito van avanzando. ¿verdad? Pero aquí en esta barra dice curso, progreso, discusión, instructor, manual del participante. Usted se va a manual del participante. Y ahí le va a aparecer el manual. Lo 
puede descargar, lo puede imprimir o lo puede ver. Ahí le va dando para abajito. Sí. Miren lo que estuvimos viendo ayer, eh, ayer, por ejemplo, de spelling names. Aquí están las, la, las conversaciones. Otra información. Miren, por cuestión del tiempo no logramos ver todo, pero sí lo más importante, ¿verdad? Pero usted aquí tiene información extra que puede eh, pues aprender, estudiar, practicar. Ahí está el manual. Ejercicios que puede hacer. Así que si usted puede imprimirlo y ir desarrollando los ejercicios, pues excelente. Y si no, pues desde ahí su dispositivo lo puede ver. ¿Ah? Ahí está. Sí. Ahí está ya en su en su plataforma. Está en la plataforma. Manual del participante. Regresamos. En progreso, ahí puede ver cómo va. Vea, cada ejercicio que usted va haciendo es una tarea. Una tarea. Una tarea que usted va haciendo y aquí se va grabando automáticamente y luego nosotros lo podemos ver. ¿Ah? Sí. Creo que ya empezaron a caer los primeros ejercicio claro que lo puede ver en la computadora de hecho es mejor en la computadora porque es pesadito very good we have Anthony with the picture I'm Rafael, I'm happy I'm a working in Hens brand my favorite colors are black and yellow I'm single, I'm from the San Peque I'm Salvadorian, I'm 31 years old I love dogs and I have one. His name is Loki. Oh, excellent. <laughs> excellent, Rafael. Carlita Sanchez. I'm Carla. I'm happy. I'm a quality control. Sería Carlita, I'm a quality control manager. Manager. Uh, my Favorite food is chicken wing. Le faltó el is. My favorite food is. My favorite colors are. Ah, vaya. Si solo es un color, is. My favorite color is brown. R is in plural. I'm married. He's my husband, Jonathan. I'm from the Hapan, Salvadorian. I'm 34 years old. My husband is an electro. Eh, ¿Qué quería decir de su esposo? ¿Cuál es su ocupación? Eléctrico. Eh, electrician. Sí. Ok, I'm Raúl, I'm hungry. <ríe> ok, Raúl. You should eat a mango. I'm a student. My favorite color is black. I'm from Santa Ana. I'm from San... I'm Salvadorian. I'm Salvadorian. El from es para decir de. Y lamentablemente no puedo distinguir el de Susana. No lo veo Susana bien. Vamos a ver si logro Susana. I am 30 years old. I'm happy. I'm Susana. My favorite color is blue. I'm single, I'm from San Juan Uqui, I'm Salvadorian, I'm 34 years old. Very good. I'm Roberto Rodríguez, I'm Pedro Rodríguez, I'm so happy, I am an employee, I am married, my wife is Maria, my favorite colors are black and blue, I'm from Ciudad Arce, I'm Salvadorian, I live in Ciudad Arce, I'm 42 years old. Excellent. Ay, 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 I'm Edwin, I'm happy, I'm... Eh, no sé, quizás quería decir a uh, jugador de fútbol, I'm soccer player. Eh, my favorite meal is chicken. I'm single. Solo single. No tiene que poner status. Solo I'm single. I'm from Sonsonate. 
am son sonateco, tendría que poner, or am salvadorian, I'm 29 years old. Aquí la oveja negra dice, sorry, es <laughs> Victor. I'm Victor, I'm so hot, okay. It's because of the weather. I'm an employee, my favorite colors are black and sky blue. Almeria, she's my wife, Sandra, I'm from Casaltepec, I'm Salvador, I'm 39 years old. My wife is an employee, she's a funny person. Ronald. I am Eric Ronald, I'm hot, I'm an operator, my favorite colors are gray and black, I'm single, I'm from San Salvador, I'm Salvador, I'm 39 years old. Gabriela, wow, I'm Gabriela, I'm happy, I'm not single, my favorite color is purple, I'm from Armenia, I'm Salvadorian, sería Gabriela, I'm Salvadorian. I am 27, I really like to dance, and you have two children, nice. Okay, we have Eric, I'm hungry. <laughs> Eric sería, I'm hungry. Hungry. Se lo puede escribir, hungry. Soy hambriento. Hunger is hambre. Si dice, yo soy hambre. Si dice, I am hungry, yo soy hambre. Pero se quiere decir que tiene hambre. I'm hungry. My favorite color is are green and blue. I'm 30 years old. I'm from Sudan, I'm from Bavaria. My favorite sport is food. Is football. I'm Teresa. I'm happy. I'm an instructor. My favorite color is blue. I'm married. Wow, you look so young. He's my husband, Guillermo. I'm from La Libertad, I'm Salvadorian. I'm 29 years old. Wow. You look very young. I'm Christian, I'm happy, I'm a student. My favorite colors are white and black. I'm from Santana, Salvador, I'm 26 years old. <laughs> okay, excellent job, everyone. Thank you so much for sending your home, the, the activity. Excellent job. ¿Le gustó la actividad? Did you like the activity? Yes. Easy, right? Easy. Fácil, easy. Easy peasy. Excellent. Ok. Vamos a seguir con más ejemplos y ejercicios. Now we're going to practice and you're going to help me. Me van a ayudar a completar estos ejercicios. Ok. ¿Cuál sería aquí number one? Sara is 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 Sara is my best friend. Okay, number two. Adam's our are teacher. Our teacher. Yeah, nice. Adam and John are teacher. Number three. She is my sister. She is my sister. Is my, sister. my sister. Number four. We are, we are, we are, we are students. Yes, and that's right. We are good students. T -E. Number they five. They are doctors. They are doctors. They are doctors. Number six. It is an orange. Mm -hmm. Number seven. Abraham. Um, Abraham. I are brothers. Are brothers. Our brothers, our brothers, our brothers. Porque estamos nosotros, ¿verdad? Abraham y yo, somos hermanos. Abraham and I, our brothers. He is, he is, he a, nice, is a nice person. He is a nice person. Number nine. He is a, he is is a, a nice person. Number ten. You are, you are, you are, are a dentist. You are a dentist. Exactly. Now, in the other exercise, you have to rearrange the sentence. Uh -huh. You have to put the words in order, in order to put the sentence. I know a student. I am, I am, uh -huh. I am, I am not a student. I am not a student. Very nice. I am not a student, number two. He is my brother. My brother. He is my brother. My brother. 
The care are beautiful. The care are beautiful. Yes, are beautiful. <laughs> For Lara is in the classroom. Lara is in the classroom. From okay, five. We are not our no class. Five. My brother is happy. My brother is happy. My brother is happy. My mother is a housewife. My mother is a housewife. My mother is a housewife. A housewife. Ama de casa. Housewife. My Number seven. She's not my cousin. She's not my cousin. She's not my cousin. No. My cousin. Adam is in Adam is intelligent. Adam is in Number nine. Adam is friend. The cat is friend. Friend. Good. Okay, ahora, chicos, now in the chat, vamos a usar el chat y necesito que en el chat me escriban, right? Me escriban oraciones. Pueden ser de su familia, de ustedes, así como los ejemplos de sus mascotas, de sus cosas. Usemos el verbo to be. Yo le voy a poner un ejemplo. My cat is black and brown. My car is white. My house is small. My garden is big. Mm -hmm. I am mm, a teacher. I am married. I'm not a mother. Okay, very nice, Eric. My dog is black. Okay. <laughs> My cell phone is expensive. My dog is brown. Okay. My mother is working. Okay. My mother's name is Julia. She is 60 years old. My house is big, my house is green, my brother is happy, excellent. My house is light blue, it's light blue color, okay. Very nice. My dog is black. <laughs> Okay, my favorite food is Mexican food. My favorite uh, band is Coldplay. My friend is happy, my cat is white, okay. My brother is 36 years old. Okay. My husband is 31 years old. My favorite colors are black and white. Okay, good. Ahora usemos en negativo. En negativo. 
<laughs> in the, my eldest son is fine. My children and I are in the house. Okay. For example, in the negative could be using the verb be, I am not a nurse. No soy, no soy enfermera. I'm not a nurse. I am not a single. I am not an angry person. I am not sleepy in the moment. Con el verbo to be. Yes, I'm not a ¿Qué quiso decir Carla con I am not by? <ríe> Pero usemos el verbo to be. El verbo to be. <laughs> okay. Very good, Susan. I'm not a teacher. My son is a singer. Vaya, miren, por eso les decía que solo usemos el verbo to be. Por ejemplo, si decía ahí Raúl puso, I am not half motorcycle. Está usando el verbo am y el verbo half. Y solo vamos a usar un verbo. Usted quería decir, no tengo una motocicleta. Entonces, el verbo que se usaría era el verbo have. I, ha I don't. I don't have a motorcycle. Pero esos verbos los vamos a ver más adelante. Ahorita solo estamos viendo el verbo to be, que es para, para decir mi nombre, mi edad, mi nacionalidad, mi profesión. Mi estado civil. Pero, está bien, Raúl. No ha sido el único. Por ejemplo, por aquí vi otro ejemplo. Ajá, por eso les decía, solo usamos el verbo to be para no confundirnos. Eric puso, I don't like coke. Y está correcto, pero queremos usar solo el verbo to be. Ahorita. Okay, I am not Mexican. That's correct, Raúl. That's excellent. Good. Bueno, hoy vamos a ver las preguntas. Vamos a practicar las preguntas. Questions. Let's practice the questions. Primero tenemos preguntas y luego y vamos a eh, completar con las respuestas. ¿Cuál es la estructura para las preguntas? Les decía, first, the verb be, am, is, or are. 
subject and complement. For example, is he a teacher? Veamos number one, the picture. We have to look at the pictures and answer the questions. Is he a teacher? No, he's not. He's a doctor, right? He's a doctor. Okay, help me with, <clears throat> help me with number two. Is it an elephant? Is it an elephant? Is it an elephant? No. 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 No, it is not. Or no, it isn't. Uh -huh. Okay. Number three. Is it a computer? Yes. 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 Okay, number yes. four. Are they students? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Okay. Yes. Number five. Is he in the park? Is he no. in the park? No, no, he's not. No, he's not. He's not or no, he no, he's in the school. Okay, no, exactly. He's at the school. Number six. Is he a dentist? No, no, he is No, he is No, he is Or no, he's not. No, seven. Are they books? Are they books? Yes, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Vamos a responder así como, como la pregunta nos va a dar la pista para la respuesta. Is mom in the kitchen? Yes. 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 Oma, he is. He is. He is. is. He is. He is. He is. He is. He is. He is. No se los puedo mostrar por razones de, de, bueno, de YouTube, ¿verdad? Que no nos permite. Pero entonces vamos a practicar otra vez en el chat. Going to practice in the chat with questions. Pero vamos a, ustedes me van a hacer preguntas a mí. Teacher, are you... Or is your... Bueno, ustedes me van a hacer preguntas a mí y yo les voy a ir contestando. En inglés. I'm waiting for the questions. Teacher, are you hungry? <laughs> no, les, no se les olvide el signo de interrogación. Hungry? Yes, I am. Okay, the other question is, is your... Mm, Edwin, no sé si puede repetir la pregunta. Are you angry? <laughs> Just a little. Sometimes. Ah, you're kidding. Teacher, are you happy? Yes, I am happy. But Teresita, lo que quiso preguntar is, do you like coffee? 
estos verbos lo vamos a ver más adelante. Sería la pregunta. Y la respuesta sería yes, I do. Pero ahorita preguntan con are you. Por ejemplo, solo con, hagamos preguntas solo con el verbo to be. Are you from San Miguel? Teacher, con el verbo to be una pregunta. Con el verbo to be. Veo que algunos quieren escribir con WH questions. Lo pueden hacer con what. Por ejemplo, what is your favorite school? Where are you from? What is your favorite color? Ya, ya son preguntas de información, pero pueden hacer preguntas solo de pues no questions. Hilda, su pregunta sería, do you dance? And yes, I do. I like dancing. Teacher, how old are you? <laughs> Good question, Christian. I am 30 years old. Uh -huh. How are you? <laughs> I am I am a little tired. I am a little tired. <laughs> Teacher, is it sleepy? Are you sleepy? Okay, ahora yo le voy a hacer preguntas. Le voy a hacer I'm no, I'm not from Santa Ana. I'm not from Santa Ana. I'm from San Salvador. <laughs> okay. Questions. Vamos a ver. Eh, 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 let me think. <laughs> Christian Alexander. Christian, are you cold? Are you cold? No, I'm not. Okay, I'm not. <laughs> okay Pedro, thank you. Um, let's see, Rafael. Rafael, is your favorite type of music electronic? Is electronic your favorite type of music? Uh, I don't know. No, it isn't. No. <laughs> okay. No. no, it isn't. Okay. No, it is. No, it isn't. Eric Ronald, is this your cell phone? Is this your cell phone, Eric? No, it's my cell No, it is. No, it is my cell phone. No, it isn't. No, it isn't. Okay. Um, let's see, Anderson. Anderson, is this orange? Is this the color orange? Is this orange? Mm. Is this Mira, orange? Este trabajo, pues. uh, is this... is this orange? Yeah. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay. No, but... okay. Another question. Uh, Carla, 
Are you my teacher? Kasa, yes. are you my teacher? Are you my teacher? Oh, no, it is. No, I am not. Yes. Okay. <laughs> Teresa, are you single? Are you not, single? Soltera? No, I am married. You are married, okay. Raul Castaneda. Raul, are you from San Vicente? No, I am not. Okay. Hilda Gabriela. Gabi. Gabi, are you 20 years old? Gabriela, are you 20 years old? 20? Are you 20 years old? Not, I am not. No, I am not. Very nice, excellent. Mm, let me see another question. Guillermo. Guillermo Acosta. Are you an actor? No. Are you an actor? I am no. You're not. You're not an actor. <laughs> okay. Edwin Edgardo Aguilar. Edwin Edgardo. Are you a soccer player? Un jugador de fútbol. Are you a soccer player? Hey, no, please. Yes. Yes. Yes, you're a soccer player. Yes. That's nice. Victor Guardado. Victor, are you a sí. taxi driver? Are you a taxi driver? No, I'm not. <laughs> okay, good. Pedro. Pedro Miguel. Is your Pedro. son, is your son happy? Your son, tu hijo, is your son happy? Yes, 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 it is. Yes, he is. <laughs> yes, yes. Okay, yes, is. very good. Is. Nice, thank you. Okay, Norma Cervellón. Are you a secretary? No, I am not. Okay, good. ¿A no le he preguntado? Creo que Susana. A mí. Okay, Susana. Susana, is your favorite color yellow? No, no, I not. No favorite color. Is your favorite color yellow? No, it is. No, it isn't. No, is no it isn't. No, it isn't. Okay, thank you, people, for your answer. Good. Okay, so now guys. Um, this is time for the wrap up. So we have to complete the questions and the answers. For example, are you from Italy? Yes, I am. You're going to help me to complete. Okay, number two. ¿Cuál sería la forma del verbo? Tenemos he, entonces ¿cuál iría aquí? Am, um, is or are? Is. 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 he old? Is he old? Is el mayor? Is he old? No. He is not. No, he's no, not. He's not. Okay. Number three. 
my sister at home? Estas son preguntas. ¿Cómo sería aquí entonces? Is my sister. Exactly. Is, I... is my sister is my... at home? Yeah. Yes. She is, yes. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Okay, yes. number four. They. ¿Cuál sería con they? Are, are they? Are, are they? Are, exactly. are, they. are they good students? No. No. No, no, they, no they are. are. Pero they son are. otros students, no ustedes. Otros students. Other students. <laughs> okay, number five, the cat. Is. Exactly. Is the cat, Is the cat white? Is the cat white? Yes. Yes. It is. Yes. It, it is. Yes. Yes. It is. Okay. Number six. Are you? Are you? Are you? I. Are you twelve years old? Tiene doce años de edad. Are you twelve years old? No. 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 You are. No, 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 porque le está preguntando a usted, entonces usted responde, no, yo no. No, no I am no, not. No. Ok, number seven. Are, are we? Are we the champion? Are we the champion? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. We are the champions, my friend. Okay, number eight. My friend. I. I. Am, 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 am I. I. Am I. Exactly. Am I. Am I fast? Soy rápido. Am I fast? Am I fast? Um, no. Um, no, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Okay. No. Great. No, I'm not. No, I'm not. I'm not fine. And now here you have to tell me to find the correct answer. For example, is your dad at home? Is tu papa, está tu papa en casa? Is your dad at home? No, he isn't. He is at work. So help me please to find, to find the correct answer. Are you sad? Are you sad? Are you sad? ¿Cuál es la respuesta? No, 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 I am not happy. No, I am not happy. No, I'm not, I'm happy. I'm happy. Yeah. Is it cold today? Is it cold today? Está frío. Está helado. Yes, I is. Yes, it is. Are you married? Yes. No, I am not married. No, I am not married. No, I am not married. Okay. Are they good players? Are they good players? Son buenos jugadores? Yes, they yes, are. They are. Yes, they are. Yeah, is the are. library open today? No, it is. No, it is, no, it is, is closed. closed. It's closed. It's closed. Okay, is she a good singer? Yes. No, it is. She no. is. She is she a good singer? Yes, she yes. is. Yes, she is. She is well. Yes. She sings well. Ella canta bien. Well. Are you tired? Are you yes. tired? 
Yes, yes we, we are. are. Yes, we are. We are excited. excited. Okay. Is your mother a teacher? No. 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 She's a chef. She's a chef. Are we English? Somos ingleses? No, we are. No, no, we, no are. We, we are. are. We, are. No, we are Americans. We are Americans. And we are learning American English. We are American. Yes. Ooh. <laughs> no, we are. We are American. No, we are. No, we are. We are. We are American. Ahora vamos a practicar. We're going to practice because we have some minutes. We are going to practice the numbers. Okay. You will see here the numbers. Yes. Just give me one moment. <clears throat> Okay, guys, you will listen to the numbers in English, okay? This is in the platform. Si escuchan o no escuchan. No, ¿verdad? Yes. Sí, ¿Escuchan? Escucha. Sí. Yo pensé que no. Ok. One more time. Hello, baby. Five. Five. Six. Seven. Eight, nine, nine, ten. Now let's ten. try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two zero one five five five. Two four nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four five five five. Two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang. Work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555. 1023 Now what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 7136953539. My cell phone number is My wife's cell phone number is Over there you could hear 
how you can say the numbers in English. I'm sure that you know the numbers from one to 10. Who can tell me the numbers from one to 10? From one to 10, the numbers from one to 10. One. Two, three, four, five, four, six, five, six, seven, eight, 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 eight,
faltan dos números. Ah, ok. Ya no se acuerda. Three. <ríe> Three. Four. Okay. Is that correct? Two, seven, four, six, three, eight, three, four. <laughs> okay, Anderson. Well, guys, it's only one minute to finish the class. Um, I just want to share with you some expressions to say goodbye. We can say bye-bye, have a nice day, farewell, take care. Catch you later. It's been four months. See you later. See you soon. See you one, tomorrow. Five, five, See you five, on five, Monday. Nine, nine, three, one. Take it easy. So these are ways to say goodbye. Okay? Para decir adiós. You can say have a nice day. Have a nice evening. Have a nice afternoon. Bye bye. Take bye, care. Bye. Ok, entonces vamos a usar una de estas para despedirnos, ok. Uh, the count of three. One, two, three. Goodbye. See you next Goodbye. week. Bye. Bye. See you bye. next week. Bye. 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 <laughs> Take care. Bye. 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 Take care. Ok, class. Our next class is... On April 26th, April 26th, that is next Wednesday, okay? So see you next week. See you next week, next Wednesday. El otro miércoles, okay? See you next Wednesday. See you later. Bye-bye. Okay. Take care. Bye. Bye. Have a nice rest of the week. <laughs> see you later.